உனக்குள்ள ஒரு குரல் கேட்கும் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் என் பையன்ட்ட உனக்குள்ள ஒரு குரல் கேட்கும் அது முதல் அஞ்சு வயசு வரைக்கும் கேட்கும் அதை தான் குழந்தைங்க செய்யும் இப்போ அண்ணன் சொன்னார்ல ஐ லவ் யூ டாடி அப்படின்னு எழுதுனாங்கள அதெல்லாம் அவனுக்குள்ள இருந்த குரல் அஞ்சு வயசுக்கு அப்புறம் குழந்தைங்களை வந்து அடுத்தவங்க சொல்கிறத கேட்க ஆரம்பிக்க சொல்லுவோம் நம்ம ஏன் ரொம்ப பேசாத நீயாக பேசிகிட்டு இருக்க அங்கே கேளு அவர் சொல்கிறத கேளு இவர் சொல்கிறத கேளுன்னு சொல்லி குழந்தைங்களை வந்து அந்த உள்ளே இருக்க குரலை கேட்க விடாமல் அதை அமைக்க அமைக்க வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயுமே ஒரு குரல் இருக்குது அந்த குரலை எப்போ கேட்டிருக்கீங்களா நான் கேட்டிருக்கேன் தூக்கத்தில் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது வரும் அதாவது என்னென்னா திடீர்னு ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா பேசணும்ல அதெல்லாம் எப்படி இக்கட்டான நேரத்தில் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்படின்ற ஒரு சூழலில் தான் அந்த அந்த பர அந்த விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் அது அந்த குரல் சொல்லி தான் நடக்கும் நிறைய பேர் அந்த உள்ளே இருக்க குரலை வந்து ஆஃப் பண்ணி அதை வந்து சத்தமே இல்லாமல் அமைக்கியே வச்சுருவாங்க ஏன்னா அந்த சமூகத்தோடு நம்மளாம் கரைஞ்சிடுறோமே அப்போ உள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் எங்கே கேட்குறது ஒவ்வொரு முறையும் சொல்லுவேன் ஒவ்வொரு பள்ளிக்கு போகும்போது சொல்லுவேன் ஒவ்வொரு பெற்றோர்களை பார்க்கும்போது சொல்லுவேன் குழந்தைகள் ரொம்ப சரியாக இருக்காங்க பெற்றோர்கள் தான் தவறாக இருக்கீங்க நீங்கள் தான் மாறணும் அவர்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இறைத்தன்மையை கொன்றாதீங்க உன்னால் முடியும்னு பிள்ளைங்கிட்ட சொல்லுங்கள் அதற்காக தான் அப்பான்ற ஒரு திரைப்படம் எடுத்தேன் மூன்று விதமான அப்பா காட்டியிருக்கேன் ஒரு அப்பா அவனால் முடியும்னு சொல்கிற அப்பா ஒரு அப்பா நான் சொல்கிறது சரி என்னால் மட்டும்தான் முடியும் உன்னை உருவாக்க அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு அப்பா இன்னொரு அப்பா நடுவிலே இருப்பாங்க நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள் படித்த பள்ளிக்கோ கல்லூரிக்கோ போனீங்கன்னா ஆசிரியர்கிட்ட போய் சார் வணக்கம் சார் நான் உங்கள்ட்ட தான் சார் படித்தேன் அப்படின்னா ஒன்று நீங்கள் ஃப்ரண்ட் பெஞ்சில் உட்காந்து நூற்றுக்கு நூறு வாங்கியிருக்கணும் இல்லைன்னா பின்னாடி உட்காந்து சவுண்டை கொடுத்துட்டு இருந்தோம் நடுவிலே ஒரு கூட்டம் இருக்கும் தெரியுமா அது வந்து இருந்ததுக்கான அடையாளமும் இருக்காது வாழ்ந்ததுக்கான அடையாளமும் இருக்காது இவன் வந்தால் கூட அவன் அவனை சொல்லணும் சார் நான் அவன் கூட படித்தேன் சார் இல்லை இவன் கூட படித்தேன் சார் சொல்லணும் அப்போ தான் ஆசிரியருக்கே தெரியும் அந்த மாதிரி தான் ஒரு பெருங்கூட்டம் இயங்கிட்டு இருக்கு இப்போ எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துல வச்சு பார்க்குற போராட்டம் தான் இங்கே அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா பசங்களில் நாலு விதம் இருக்காங்க நம்ம பிள்ளைங்க எந்த விதம்ன்றது நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் ஸ்லோலனஸ் அதாவது ரெண்டு வாட்டி மூணு வாட்டி சொன்னால் தான் புரியும் குழந்தைங்களுக்கு ஃபாஸ்ட்லனஸ் அது கற்புற மாதிரி சொல்ல ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பற்றிக்கும் மாடரேட்னு ஒன்று இருக்குது சராசரி அது திடீர்னு புரியும் திடீர்னு புரியாது அது என்ன மாதிரி இன்னும் ஒன்று இருக்குது லேர்னிங் டிசபிலிட்டி மூளை மற்றும் நரம்பு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை இருக்கக்கூடியது இவங்க தான் நார்மல் குழந்தைங்க மாதிரி தான் இருப்பாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து கற்றுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் காலதாமதமாகும் இந்த நாளையும் ஒரே இடத்துல வச்சுட்டு முதல் மார்க் வாங்க முதல் மார்க் வாங்க முதல் மார்க் வாங்கன்னு போட்டு அடிக்கும்போது அந்த ஃபாஸ்ட் லேனர் வந்துடுவான் இந்த கடைசியில் இருக்க வந்தால் மாட்டிக்குவான் அவனை தான் போட்டு நம்ம எங்கே இருக்கானே நமக்கு தெரியாது ஆசிரியர்களுக்கும் தெரியாது நான் ஒவ்வொரு ஆசிரியர்கள்ட்டையும் சொல்லுவேன் சார் பசங்களில் நாலு விதம் இருக்காங்க அதில் நாளில் அவன் எந்த கேட்டகிரின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா லட்சம் பேரை கூட நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணலாம் அதனால் நீங்கள் முதல்ல கற்றுக்குங்க நீங்கள் முதல்ல அவனை இனம் கண்டுபிடிங்க அவனுக்கு தைரியம் கொடுங்க உன்னால் முடியும் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தைக்கு பெரிய பெரிய சக்தி இருக்குது சார்